হ্যালো স্টুডেন্টস কেমন আছো ভালো আছো নিশ্চয়ই হুম ভালো থাকতেই হবে তো প্রথমত বিষয় যে পড়াশোনা হচ্ছে তো না তোমার সিনেমা দেখে খেলাধুলা করে কেটে যাচ্ছে এমন কিন্তু করলে হবে না তার কারণ কিন্তু সব কিছুই নর্মাল হয়ে যাবে আবার আস্তে আস্তে পরীক্ষাটাও কিন্তু হবে হ্যাঁ এবং মাধ্যমিক তো বুঝতেই পারছো সেখানে কিন্তু হালকা দেওয়ার কোনো ব্যাপার নেই তো আমরা আলোচনা করি যেমন করছিলাম আমরা রিপ্রোডাকশান নিয়ে আলোচনা করছিলাম এবং আগে একটি মাত্র ভিডিও আমরা পোস্ট করেছি এবং সেক্ষেত্রে আমরা রিপ্রোডাকশান নিয়ে একটি জাস্ট ধারণা তৈরি করেছি এবং বিভিন্ন ধরনের রিপ্রোডাকশান কি কি হয় রিপ্রোডাকশানের বিভিন্ন প্রকার ভেদ কী আছে সেগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করেছিলাম আগের ভিডিওতে তো এই নতুন ভিডিওতে আমরা অবশ্যই দেখো অ্যাসেকচুয়াল রিপ্রোডাকশান বা অযৌন জনন পদ্ধতি বিভিন্ন রকম অযৌন জনন পদ্ধতি নিয়ে আমরা আলোচনা করব এবং যা বলে থাকি সেটা হলো সাবস্ক্রাইব করেছো নিশ্চয়ই যদি না করে থাকো অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করো অনেক বেশি শেয়ার করো যাতে ভিডিওটা অনেক স্টুডেন্ট দেখতে পারে অনেকের ক্ষেত্রে ভিডিওটি কাজে লাগে ঠিক আছে তো দেখো আমরা আলোচনায় ফিরে আসি তো সেক্ষেত্রে কোশ্চেন কিভাবে আসবে আগে সেটা আমি বলে দিই যে অযৌন জনন পদ্ধতি থেকে মাধ্যমিক লেভেলে কোশ্চেন কি আসতে পারে আসতে পারে এটা যে বিভিন্ন ধরনের বিভিন্ন ধরনের অর্গানিজম বা বিভিন্ন ধরনের জীবেদের ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রকার অযৌন জনন পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করো এটা হতে পারে অথবা কোশ্চেন হতে পারে যে উদ্ভিদের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের অযৌন জনন পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করো অথবা এটা হতে পারে প্রাণীদের ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকম অযৌন জনন পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করো আমরা কিন্তু এখানে ওভারঅল অ্যাসেকচুয়াল রিপ্রোডাকশান নিয়ে আলোচনা করব আমি জায়গা বলে দেবো কোনটা উদ্ভিদের ক্ষেত্রে এবং কোনটা প্রাণীদের ক্ষেত্রে এবং বুঝতেই পারছো আমাদেরকে সেক্ষেত্রে পৃথকভাবে লিখে নিতে হবে যখন পরীক্ষায় পড়বে কি বললাম বুঝতে পারছো সব কটা অ্যাসেকচুয়াল রিপ্রোডাকশানের টাইপ বলে দেওয়ার চেষ্টা করব সেক্ষেত্রে কোনটা উদ্ভিদ কোনটা প্রাণী কার ক্ষেত্রে কেমন হয় সেগুলোও বলে দেবো এবার যদি উদ্ভিদ আলাদা করে আসে তো আলাদা করে নেবো আমরা অসুবিধার কিছু নেই চলো শুরু করা যাক আমরা এখানে আরেকটা কথা বলে রাখি যে রিপ্রোডাকশানের ভিডিওগুলো আমরা পড়ছি যদি কারোরই মনে হয় যে এর থেকেও বেশি ডিটেলস লাগবে তাহলে কিন্তু ক্লাস টুয়েলভ হ্যাঁ এই চ্যানেলেই দেখবে ক্লাস টুয়েলভে রিপ্রোডাকশান নিয়ে ভিডিও আছে সেক্ষেত্রে কিন্তু এই সমস্ত টপিকও পাবে হ্যাঁ অনেকটা ডিটেলস দেওয়া আছে যাদের মনে হবে যে ডিটেলস দরকার তারা ওখান থেকে দেখে নেবে দেখো প্রথমেই আমরা একটা রিপ্রোডাকশান অযৌন জনন পদ্ধতির একটি পদ্ধতি লিখেছি যেটাকে আমরা বলছি বিভাজন হুম বা ইংরাজিতে বলছি ফিশন তো এই ফিশন বা বিভাজন দু রকমের হয় একটা আমরা দেখো লিখেছি যে বাইনারি ফিশন বা দ্বিবিভাজন আর একটা বলা হয় মাল্টিপল ফিশন মাল্টিপল ফিশন বা বহুবিভাজন এবং দ্বিবিভাজন এবং বহুবিভাজন কি কোথায় কোথায় দেখা যায় সেগুলো নিয়ে আমরা একটু আলোচনা করে নিই বিভাজন কি খুব সরল সাদা সাদা সাপটা ব্যাপার আমরা অ্যামাইটোসিস পদ্ধতি দেখেছিলাম একদম অ্যামাইটোসিস পদ্ধতিতে যেটা দেখেছিল সেটাই হলো দ্বিবিভাজন কি দেখেছিলাম যে একটা অ্যামিবা হুম অ্যামিবা এটি প্রাণী তো সেক্ষেত্রে অ্যামিবা একটি ইউক্যারিওটিক অর্গানিজম আমরা প্রোক্যারিওটিক ইউক্যারিওটিক কি জানি নাইন থেকে পড়ে আসছি একটা নিউক্লিয়াস আছে আদর্শ নিউক্লিয়াস আছে এখন এই অ্যামিবাটা যদি বিভাজিত হয় দুভাগে কীরম একদম সদ সাপটা ব্যাপার প্রথমে যে নিউক্লিয়াসটি আছে হুম যদি আমি বা মনে করে যে আমি বিভাজিত হব প্রথমে যে নিউক্লিয়াসটি আছে সেই নিউক্লিয়াসটি একটু বড় হয় এবং একটু লম্বাটে আকার ধারণ করে তারপরে কি হয় এই লম্বাটে আকার থেকে এটা একটা ডাম্বেল আকৃতি ডাম্বেল জানো ওই ব্যায়াম করার জন্য যে ডাম্বেলগুলো হয় না সেই ডাম্বেলের মতো একটা আকার ধারণ করে দুদিকটা ফোলা মাঝখানটা এরকম একটা ডাম্বেল আকার ধারণ করে এরপর আস্তে আস্তে এটা আরও এরকম হয়তো থাকে এবং এটা আস্তে আস্তে একটা টাইম পর দুটো নিউক্লিয়াসে বিভাজিত হয় যখন দুটো নিউক্লিয়াসে বিভাজিত হয় তখন এখানে যে সাইটোপ্লাজম রয়েছে এই কোষের মানে আমি বারটা এক কোষই তো যে সাইটোপ্লাজম রয়েছে সেই সাইটোপ্লাজমটাও কিন্তু আস্তে আস্তে বিভাজিত হতে হতে এখানে ঠিকে গেছে ধরো সাপোজ এরপর এটা হয়ে গেছে এটা তাহলে কি হলো ছিল একটি আমি বা এখন হলো দুটি আমি বা এই সিম্পল বিভাজন যেখানে বেমতন্ত্র তৈরি হলো না আমরা পড়েছি সেল ডিভিশন যেখানে বেমতন্ত্র তৈরি হলো না নিউক্লিয়াসের নিউক্লিয় লাস নিউক্লিয়ো পর্দার অবলুপ্তি হলো না কিছুই হলো না যেমন অ্যামাইটোসিস পদ্ধতি বলেছিলাম ডাইরেক্ট নিউক্লিয়াসটা দুটো ভাগে ভাগ হয়ে গেল এবং সাইটোপ্লাজমটা এমন নয় যে সমভাবে মানে সমান 
भाग करते हैं एम ना कम बसि भाग होते विभाजित हो गल बस दुटो हलो दिविभाजन दुटो हलो तिविभाजन देखो ये दिविभाजन के जरा कर दिविभाजन जरा कर जमन धर बैक्टेरिया सपोज बैक्टेरिया विभाजन क्यों समस्त एक्सी प्राणी क्षेत्र ही उद्भिदे क्षेत्र है बैक्टेरिया तो बैक्टेरियार क्षेत्र में एखे क्यों एक्लियस थे ना एक जेनेटिक मेटेरियल थे जेटे जेनो फोर बला है कि है यार एक रेप्लीकेशन प्रतिलिपि है हाँ जो डीएनए टा आई डीएनए टा दो भागे एक्ट कपि बनी नहीं दोटो भागे भाग है ना एक कपि बनी नहीं बस एखान एक सेल वाल कोष प्राची तैरी करें बस छो एक बैक्टेरिया गल दो बैक्टेरिया दुटो बैक्टेरिया हाँ ये अमर बला है तर कारण हलो प्रथम जो अमिबाटा छो प्रथम जो बैक्टेरिया से बैक्टेरिया तो मरे जाए नी से ही अमिबाटा दुटो भागे भाग हो गल तर मैं से ही अमिबाटा क्यों मारा गलो ना दुटो भागे भाग हो गल तेल बोलते पर कई मारा जावर कथाटी ये जरा दिविभाजन सम्पन्न कर तक अमर बला है अनेक जगह इट कोश्चन आकार पे पर अमिबा जमन हम एक उद्भि सरि प्राणी क्षेत्र देख लम एक बैक्टेरिया आलदा प्रोकैरिओटिक सेलर क्षेत्र में क्योंकि ए रकम दिविभाजन देखल इरपर जदि मन जो बहु विभाजन नहीं एक आलोचना करी हाँ बहु विभाजन देखो डिटेल्स जाबा से खूब बसि डिटेल्स नहीं तो बहु विभाजन देखा जाए जिस समस्त जैगे तरह मध्य खूब पपुलारलि रही कई अमिबा रही है पपुलारलि रही है प्लसमोडियम प्राणी तर कूब पपुलार कौन कर मैक्सिमाम टाइम जख से प्रतिकूल अवस्थार मध्य पहुँचे जाए आनफेवरेबल कंडिशन बला है प्रतिकूल अवस्थार मध्य पहुँचाय से जीवटी तक से ही धरण विभाजन कर जमन धर अमिवार क्षेत्र अमिवार क्षेत्र जो जल आमिवार क्षेत्र जो जल आ तक क्यों से दिविभाजन ही जख जल थे ना जे जैगे थे जलज जीव जे जैगे थे जल शुक्र गए फूरी गए एम कंडिशने की करो ये अमिवा सपोज ये अमिबा हाँ ये अमिबाटा एर बैर दिखे हाँ बैर दिखे एक मोटा लेयार तैरि बैर दिखे एक मोटा लेयार तैरि ये बला सिसट मोटा लेयार तैरि सिसट बला है और प्लसमोडियम जार कथा बी मैलरिया रोग जीवाणु प्लसमोडियम से कि से तार बर दिखे ए रकम जो एट अर्गानिजम है तरह बैर दिखे एरक एक ही रकम हाँ ये क्षेत्र में नाम आलदा ये बोला सैजंट सैजंट ये क्षेत्र में बला है सिसट प्रतरोध क्षमता आज जान एक ना नष्ट फिलते बैर दिखे एक आवरण तैरि फेले एवेश प्रतिकूल सरि अनुकूल है तक कि देखो प्रतिबेश प्रतिकूल परेशे थकाकालीन एर भेतरे जो निूक्लियस से निूक्लियस क्यों बहु भागे विभाजित तो है बहु भागे विभाजन कर रखे मैं चप तक चुपचाप घूमिए बस था तक निूक्लियस बहु भागे विभाजित कर रखे एर तहु भागे विभाजित कर रखे एरपर जो अनुकूल परेश फिर आस मैं धर एर क्षेत्र में जल फिर आस तक कि तक बैर दिखे सीस्ट जरा तैरि कर लेयार नष्ट कर देरपर एक एक निूक्लियस कि सैटोप्लम नहीं आलदा हो जाए एक अमिबा तैरि कर एक एक निूक्लियस कि सैटोप्लम नहीं आलदा है एक एक अमिबा तैरि कर एक क्षेत्र तई एक एक निूक्लियस कि सैटोप्लम नहीं आलदा हो जाए तपर से ही प्लसमोडियम क्योंकि परवर्ती दशाएं चले जाए तर मैं एखने जेहेतु एक अमिबा थे प्रचुर संख्यक प्रचुर संख्यक विभाजन हे से एके बला बहु विभाजन और एखे मात्र दूटी हे से बला दि विभाजन तो बुझते पर खूब सहज सरल उदाहरण एवं से उदाहरण सहाज्य क्यों बुझते पर विभाजन प्रक्रिया क्यों से क्षेत्र में दि विभाजन और बहु विभाजन एर मध्य पार्थक्यटाई बा कथाय रही है इरपर देख नेक्स्ट जो प्रसेस रही है कोरोकोदगम जैसे बोची बार्डिंग दोटो जैगा नहीं आलोचना करी बार्डिंग एक हलो इस्ट जेटी एकधरण छत्र मान अवश्य उद्भिद एवं हाइड्रा बहुजन क्षेत्र देखा जाए हाइड्रा जी एक प्राणी स्पर क्षेत्र देखा जाए प्राणी हाँ विभिन्न जैगे देखा जाए जस्ट दोटो जैगे नहीं आलोचना करी जो उद्भिद प्राणी कथा बी एक उदाहरण आलोचना करी इस्ट एक कोशी क्योंकि इूकारिओटिक सेल एक्सि इूकारिओटिक फांगास मध्य अन्नतम एक्सि हाँ तो 
ফাঙ্গাসরা মেনলি কিন্তু বহুকোষই হয় যাই হোক এখানে কি বিষয়বস্তু এখানে বার্ড বা মুকুল তৈরি হবে যেমন আলুর ক্ষেত্র দেখেছো বার্ড বেরোয় বিভিন্ন জায়গায় দেখেছো বার্ড বা মুকুল বেরোয় সেরকম এখানে মুকুল বেরোবে তার আগে কি হবে তার আগে যেটা হবে এই নিউক্লিয়াসটি একটি ভাগে ভাগ হবে এবার যত মুকুল হবে তত নিউক্লিয়াসের একটি একটু টুকরো হবে সেই নিউক্লিয়াসের টুকরোটি কি হবে তার মানে কি বললাম নিউক্লিয়াসের টুকরোটি প্রথমে এখানে গেল এই জিনিসটা সাইটোপ্লাজম নিয়ে একটু এরকম বেড়ে গেল এই নিউক্লিয়াসটি চলে গেল এখানে এরপরে এটা আলাদা করে যখন এটা এসে আবার মাটিতে বা যেখানে যেমন যেমন প্রাণী জল হতে পারে মাটি যেমন যেমন উদ্ভিদ বা প্রাণীর কথা বলা হচ্ছে যেখানে সে পড়ল এই বার্ডা থেকে কিন্তু ভবিষ্যতে বড় আবার একটি অর্গানিজম মানে যেমন ছিল সেরকম একটি অর্গানিজম তৈরি হলো তাহলে এই যে যেটা বেরোলো এটাকে বলা হয় বার্ড বা মুকুল আর পদ্ধতির নাম হলো করকদ্রম বা বার্ডিং বুঝতে পেরেছ যেটা বেরোলো সেটা হলো বার্ড বা মুকুল পদ্ধতিটার নাম হলো বার্ডিং বা করগোদ্গম এমনই হাইড্রার ক্ষেত্রে একই ব্যাপার রয়েছে হ্যাঁ হাইড্রার ক্ষেত্রে এক্সটার্নাল বার্ডিং বলা হয় মানে বাইরের দিকে তৈরি হয় এরও বাইরের দিকে হলো এবং স্পঞ্জের ক্ষেত্রে ইন্টারনাল বার্ডিং হয় মানে ভিতরের দিকে তৈরি হয় তো এখানে স্পঞ্জ আমরা হাইড্রার ক্ষেত্রে দেখে নিই একটু হাইড্রার ক্ষেত্রে হাইড্রার যদি ছবি দেখি তো এরকম হাইড্রার আমরা ছবি পাব তো এই জায়গায় ওদের কোর্স শিখা বা এরকম থাকে যাই হোক এরকম থাকে হুম আমরা টেন টেকাল বলি কোর্সিকাল সুর বল তো এই জিনিসটা যাই থাকে এবার কি হয় হাইড্রার এর বাইরের যে দেহ রয়েছে বাইরের যে দেহ রয়েছে এটাকে যদি আমরা একটু আগিয়ে নিই তাহলে আরও ভালো করে বুঝতে পারবো এখান থেকে এরকম ছোট্ট ছোট্ট এরকম বেরোয় ওকে এরকম বেরোয় এটা হলো বার্ড যেহেতু বাইরের দিকে বেরোয় সেদিন এক্সটার্নাল বার্ডিং বলা হয় এবার এটা যখন এখান থেকে দেহ থেকে পৃথক হয়ে গেল এটা জলে এসে পড়লো সাপোজ এটা জলে সেরম করে পড়লো এবং সেখান থেকে পরবর্তীকালে সেখান থেকে পরবর্তীকালে এই বডিটা কিন্তু অনেক বড় হয়ে গেল হুম বড় হয়ে গেল এবং এখান থেকে বুঝতেই পারছো একটা নতুন বড় হাইড্রা তৈরি হলো তাহলে এই যে যেটা বেরিয়েছে এটাকে বলা হয় বার্ড এবং পদ্ধতির নাম একই রকম বার্ডিং যেমন আমরা আলোচনা করছি আশা করি বুঝতে পারছো খুব সহজ সরল জিনিসপত্র হ্যাঁ একদমই জটিল কিছু নয় হুম আস্তে আস্তে বোঝার চেষ্টা করো নেক্সট একটা আমরা কিন্তু একটা উদ্ভিদ এবং একটি প্রাণী দেখে নিলাম এরপর খণ্ডিভবন বা ফ্রাগমেন্টেশন সবচেয়ে সহজ অযৌন জনন পদ্ধতি যেমন ধরো আমরা একটা উদ্ভিদের ক্ষেত্রে দেখি স্পাইরোগাইরা খুব কমন যারা তাদেরকে দেখছি স্পাইরোগাইরা হ্যাঁ স্পাইরোগাইরা কি স্পাইরোগাইরা হলো এক ধরনের শৈবাল হুম শৈবাল মানে জানো তোমরা শ্যাওলা যাকে আমরা গোদা এমনি বাংলায় বলি শ্যাওলা সেই শ্যাওলা কি হলো খণ্ডিভবন কোনো আঘাতজনিত কারণে বা কোনো বিশেষ কারণে জলের আঘাত হোক বা বিভিন্ন কারণে ভেঙে গেল সাপোজ ভেঙে গেল ভেঙে যাওয়ার জন্য কি হলো এটা এখন দুটো হয়ে গেল দুটো হয়ে গেল আমি এটাকে একটু পাশে এঁকে নিচ্ছি তাহলে আমার বুঝতে সুবিধা হবে হ্যাঁ এটা দুটো হয়ে গেল তো এখানে ওই পাশের খণ্ডটি এঁকে নিলাম আমার এরকম দুটো সেল পেয়েছি এবং তিনটে সেল তো কি হবে এরপরে আবার নতুন করে এই সাইডে আমি আলাদা কালার দিয়ে দেখাচ্ছি এই সাইডে বাড়তে থাকবে এই সাইডে বাড়তে থাকবে এও এই সাইডে বাড়তে থাকবে ওই সাইডে বাড়তে থাকবে এও এই সাইডে বাড়তে থাকবে কোনো অসুবিধা নেই তাহলে কি হলো ব্যাপারটা ব্যাপারটা ছিল একটা খণ্ডিত হলো কোনো আঘাতজনিত কারণে বা অন্য কোনো কারণে হতে পারে খণ্ডিত হলো দু খণ্ড হতে পারে চার খণ্ড হতে পারে যা ইচ্ছা হতে পারে হুম তো মেন বডি থেকে ভেঙে আলাদা হয়ে গেল ভাঙার পরও কিন্তু মরে গেল না ভাঙার পরও কিন্তু সেই প্রতিটি টুকরো থেকে একটি করে অর্গানিজম তৈরি হলো বা একটি করে অপত্য তৈরি হলো প্রসেসের নাম বুঝতেই পারছো ফ্রাগমেন্টেশন বা খণ্ডিভবন ঠিক আছে এটা অযৌন জননের সবচেয়ে সহজ পদ্ধতি দেখো এখানে আরও দু ধরনের আমরা তিন নম্বর পর্যন্ত দেখেছিলাম আমরা কিছুটা বোর্ড ওয়াক করে রেখেছি যাতে টাইম কম লাগে ভিডিও লেন্থ যাতে খুব লেন্দি না হয় আর কি তো চার নম্বর যে পয়েন্ট আমরা দেখতে পাচ্ছি পুনরুৎপাদন বা যাকে আমরা রিজেনারেশন বলছি এখন রিজেনারেশনের ব্যাপার হলো খুব সহজ ব্যাপার ধরো এটি প্ল্যানেরিয়া এটি প্রাণীর কথা বলা আছে এই প্ল্যানেরিয়াটি ধরো এখানে 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 তিনটে ভাগে কেটে গেল সাপোজ তিনটে অংশে ভাগ হয়ে গেল ভাগ মানে কি ইচ্ছা করে না যেভাবেই হোক কেটে গেল যেমন খণ্ডি ভবন দেখছিলাম জলের আঘাতে বা কোনোভাবে ভেঙে গেল 
এখন এই মাথার মতো যে পোর্শনটা দেখছি সেটা থেকেও একটি নতুন প্ল্যানেরিয়া তৈরি হতে পারে এখানে মাঝের যে অংশটা দেখছি সেটা থেকেও মাঝের অংশটা সেটা থেকেও গোটা একটা প্ল্যানেরিয়া তৈরি হতে পারে আবার লেজের মতো যে অংশটা দেখছি যদিও ওটা মাথা লেজ বডি এগুলো কিছু নয় এর থেকেও কিন্তু একটি আলাদা করে নতুন প্ল্যানেরিয়া তৈরি হতে পারে মানে এরকম যদি ধরো তোমার আঙুলটা কেটে গেল বটিতে কেটে গেল এই আঙুলের টুকরো থেকে যদি আবার তুমি হয়ে যাও তো সেটা হবে অবশ্যই পুনরুৎপাদন যদিও সবার ক্ষেত্রে হয় না মানুষের ক্ষেত্রে তো ওইসব হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই হ্যাঁ কিছু কিছু প্রাণী বা উদ্ভিদের ক্ষেত্রে তাদের কথাই বলা হচ্ছে রিজেনারেশন বা পুনরুৎপাদন এই প্ল্যানেরিয়া খুব গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ খুব পপুলারলি কিন্তু দেখে না দেখা যায় তার মানে কী বললাম বডিতে বডিটা যতটা যতগুলো টুকরে ভাগ হবে ততগুলো টুকরো থেকেই নতুন করে একটি করে অর্গানাইজম তৈরি হবে ঠিক আছে তো এটা যদি তিন ভাগে না হয়ে যদি পাঁচ ভাগে হতো সাত ভাগে হতো তাহলে কিন্তু সেই সাতটা প্ল্যানেরিয়াই তৈরি হতো হুম এবং এক্ষেত্রে আরেকটা জিনিস দেখো সেটা হলো এই যে পদ্ধতি এটাকে বলে মরফোল্যাক্সিস আর এখানে এপি মরফোসিস বলে আরেকটি পদ্ধতি লেখা আছে দুটোর মধ্যে পার্থক্যটা একটু বুঝে নেবে এটা যেটা হচ্ছে এটা মরফোল্যাক্সিস কি যে উদ্ভিদের যে কোনো একটি অংশ থেকে ধরো এটি একটি অংশ তখন এখান থেকে বাকি অংশটা তৈরি করতে হয়েছে হুম এটা এই এই যে অংশটা পাচ্ছে এটা পুরনো এটা মাতৃকোষ থেকে পাওয়া বা মাতৃ জীব থেকে পাওয়া অংশ বাকি এইখান থেকে এইটুকু অংশ কিন্তু তাকে তৈরি করতে হয়েছে এই পদ্ধতির নাম কিন্তু মরফোল্যাক্সিস যেমন এখানে দেখো এই অংশটা কিন্তু তৈরি করতে হয়েছে এই অংশটা মাত্র এই স্টার দেওয়া অংশটা এ আগেকার মায়ের কাছ থেকে বা প্যালেন্টাল থেকে পেয়েছে বাকি দুটো অংশ কিন্তু তৈরি করে নিতে হয়েছে এই ঘটনাটাকে বলা হচ্ছে মরফোল্যাক্সিস আর যদি এমন হয় যে কোনো একটি প্রাণীর ক্ষেত্রে তার কোনো একটি অংশ কেটে গেল সে সেটাকে আবার তৈরি করে নিল যেমন টিকটিকির ক্ষেত্রে ধরো টিকটিকির অনেক সময় দেখি যে লেজের পোর্শন যেটা সেই লেজের পোর্শন নাই খুলে গেছে ওটা টিকটিকির ক্ষেত্রে একটি প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা টিকটিকা যাচ্ছে সাপোজ কেউ টিকটিকা চাপ দিল তো লেজটা খুলে দিয়েই যেন পালিয়ে যেতে পারে এটা তার বাঁচার একটি পদ্ধতি ধরো লেজটা খুলে গেল সাপোজ এটা লেজটা খুলে গেল এই লেজটাকে আবার তৈরি করে নিতে পারে এটার নাম হলো এপি মরফোসিস তাই বলে টিকটিকির মাথাটা কেটে দিলে টিকটিকির মাথাটা তৈরি করে নিতে পারবে না মানে পার্টিকুলার অর্গানিজম পার্টিকুলার কিছু অংশ তৈরি করতে পারে যে ঘটনার নাম হলো এপি মরফোসিস আশা করি বুঝতে পেরেছো মরফোল্যাক্সিস এবং এপি মরফোসিসের যে পার্থক্য রয়েছে সেই পার্থক্যটা হুম এবার এই অংশটা আমরা মুছে দিই তাহলে পরের অংশটা আমরা ফোকাস করতে পারবো তো এটাকে আমরা বললাম যে পুনরুৎপাদন বা রিজেনারেশন আর একটি শেষ যে পদ্ধতি রেনু উৎপাদন বা স্পোরুলেশন হুম এই যে স্পোর হুম এই যে স্পোর কথাটি আমি বলছি রেনু যার বাংলা এই স্পোর হলো অযৌন জননের একক হ্যাঁ পরীক্ষায় পড়তে পারে অযৌন জননের একক কি স্পোর যদি যৌন জননের একক পড়ে আমরা পরে পড়বো তো বলবো আমরা গ্যামেট হ্যাঁ অযৌন জননের রেনু আর যৌন জননের গ্যামেট তো এখানে এই স্পোর উৎপাদন করার পদ্ধতি হলো স্পোরুলেশন যেহেতু আমরা অযৌন জনন পদ্ধতি নিম্ন শ্রেণীর উদ্ভিদের ক্ষেত্রে দেখছি ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে কিছু জায়গায় উচ্চ শ্রেণীর উদ্ভিদে দেখা যায় বা প্রাণীদের ক্ষেত্রে দেখা যায় ম্যাক্সিমাম কিন্তু নিম্ন শ্রেণী তো দু ধরনের স্পোর এখানে হতে পারে একটা লিখেছি আমরা জুস স্পোর যার বাংলা হলো চলোরেনু হ্যাঁ চলোরেনু আর অ্যাপ্লানো স্পোর যার বাংলা হলো অচল রেনু মানে মানে হলো চলোরেনু ধরো এরকম দেখতে হয় মানে যে সমস্ত রেনু এটা একটা রেনু হ্যাঁ রেনু মানে কি যে আমরা দেখছি আরও উদাহরণ দেখলে বুঝতে পারবো আশা করি তো এটা এক ধরনের স্পোর যে ধরনের স্পোরের ক্ষেত্রে দুটি ফ্লাজেলা আছে এগুলোকে বলা হয় ফ্লাজেলা ফ্লাজেলা সম্পর্কে শুনেছ ক্লাস নাইনের ক্ষেত্রে কিন্তু ফ্লাজেলা ছিল তো সেক্ষেত্রে নিজস্ব একটু আইডিয়া আছে তো দুটো ফ্লাজেলা দেখা যায় এটাকে বলা হয় টিন সেল ফ্লাজেলা হ্যাঁ টিন সেল ফ্লাজেলা জাস্ট জেনে রাখো আর এটাকে বলা হয় হুই প্লাস হুই প্লাস ফ্লাজেলা দু ধরনের ফ্লাজেলা আছে তো ফ্লাজেলা আছে মানে ফ্লাজেলা হলো গমনাঙ্ক যে কোনো কাউটি গমনাঙ্গ তো মুখ করতে পারে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় চলে যেতে পারে যদি জল পায় তাহলে সাঁতরে চলে যাবে যে স্পোরগুলো যেতে পারে তারা চলরেনু চলরেনুর কোনো ভাগ নেই যদি পরীক্ষা চলরেনু কী পড়ে তাহলে একটা ছবিটাও কিন্তু আমরা এঁকে দিতে পারি সেক্ষেত্রে বেটার নাম্বার উঠবে যেমন ধরো আলুর ধসা রোগ আলুর ধসা রোগ শুনেছ নিশ্চয়ই ফাইটোপথরা ইনফেস্টান্স বলে একটি ছত্রাক এই রোগটি তৈরি করে এবং শুনে থাকবে যে যখন জল হয় বেশি তখনই কিন্তু ধসা রোগটি হয় আর তার কারণ হলো তখন ফাইটোপথরা ইনফেস্টেন্স বলে যে ভাঙ্গাস বা ছত্রাকের কথা বলছি তাদের এই রেনু উৎপাদন হয় এবং রেনুগুলো জলের সাহায্যে খুব তাড়াতাড়ি ছড়িয়ে দিতে পারে তো ছড়িয়ে গেলে গোটা মাঠে ছড়িয়ে যায় বিভিন্ন নতুন নতুন আলু গাছেও কিন্তু 
সেই রোগটি নিয়ে আসে যেটাকে ধসা রোগ বলে পরিচিত যখন দেখবে জল নাই তখন কিন্তু এই রোগটি হয়নি তার কারণ এই চলরেণু তখন তৈরি হলেও চলতে পারে না বুঝতে পেরেছি আশা করি কী বলছি অচল রেণু যে সমস্ত রেণুগুলো চলার ক্ষমতা নেই তাহলে যায় কি করে হাওয়ায় উড়ে চলে গেল অন্য কোনো মাধ্যমে চলে গেল এইভাবে কিন্তু চলে সেগুলোকে আমরা বলি অচল রেণু প্রচুর টাইপের অ্যাপ্লানোস্পোর হয় আমরা জাস্ট তিন চারটে উদাহরণ এখানে দিয়েছি প্রচুর টাইপের হয় আমাদের যেহেতু ক্লাস টেনের মাধ্যমিক লেভেলে সেই জন্য আমাদের সেই লেভেলেই পড়াশোনা হচ্ছে কনিডিয়া পেনিসিলিয়াম শুনেছ পেনিসিলিন আবিষ্কার হয়েছিল পেনিসিলিয়াম নোটেটাম বলে একটি ছত্রাক থেকে সেই পেনিসিলিয়ামের কথা বলা হচ্ছে পেনিসিলিয়াম দেখতে এরকম হ্যাঁ অ্যাকচুয়ালি কি এগুলো ছত্রাক তো ছত্রাকের অনুসূত্রকার দেহ মাইসিলিয়াম বলা হয় হাইফি এই সমস্ত কথা আছে তো সেক্ষেত্রে কি হয় আমরা ধরো ওই যে ছাতা পড়ে গেছি বলি না কোনো একটা আচারে ছাতা পড়ে গেছে চামড়া জুতোর ওপর ছাতা পড়ে গেছে এরকম কথা বলি ওই ওপরে যেগুলো হয়েছে ওই রকম টাইপের কিন্তু পেনিসিলিয়ামও হয় এবার এই পেনিসিলিয়ামটা যখন তৈরি হয় হ্যাঁ এটা পেনিসিলিয়ামের এরকমের তার অনুসূত্রকার দেহ হ্যাঁ এরকম অনুসূত্রকার প্রচুর দেহ আছে হ্যাঁ তার মধ্যে একটা এরকম তৈরি হয় যেটাকে কনিডিও ফোর বলা হয় এই কনিডিও ফোরের ওপর এই কনিডিও ফোরের ওপর অ্যাকচুয়ালি বড় থেকে ছোটো হবে হ্যাঁ বড় থেকে তাড়াতাড়ির জন্য একটু তাড়াতাড়ি ইয়ে করছি হ্যাঁ তো এই রকমের কিন্তু এরকমের কিন্তু একদম সেই বাজি ফোরার সময় যেমন হয় না এবং ছড়িয়ে পড়ে সেই রকম এইদিকে এদিকে এরকমভাবে এই যেগুলো তৈরি হচ্ছে এগুলোকে বলা হয় কনিডিয়া আর যেটা ধারণ করে আছে যে ধারণ করে আছে তাকে বলা হয় কনিডিও ফোর তো এটা পেনিসিলিয়ামের ক্ষেত্রে কিন্তু দেখা যাচ্ছে খুব উল্লেখযোগ্য একটি উদাহরণ ওই ডিয়া হুম ওই ডিয়া কীরকম ধরো এটি ছত্রাকের একটি অনুসূত্রকার দেহ এরকম ফিলা মানে অনু হাইফি বলা হয় এরকমে তাদের অনুসূত্রকার দেহ ধরো এই শেষের কোষ্টি শেষের যে কোষ্টি আছে সেই কোষ্টি একটি স্পোর্ট তৈরি করলো তো এটাকে বলা হয় ওই ডিয়া তারপরে স্পোর্টটি তারপরে তৈরি করলো খুলে বেরিয়ে গেলো তারপরটা তারপর তৈরি করলো আবার খুলে বেরিয়ে গেলো তারপরে সেলটি আবার এরকম গোল হয়ে তৈরি করলো এগুলোকে বলা হয় ওই ডিয়া ক্লামাই দোষপোর এরকমই রয়েছে তো অনুসূত্রকার দেহগুলো এগুলো যেমন শেষ থেকে হচ্ছিলো হুম এগুলো দেখো তুমি খেয়াল করো যে শেষ থেকে একদম শেষ থেকে হতে আরম্ভ করেছিলো এখানে কিন্তু ক্লামাই দোষপোরের ক্ষেত্রে শেষ থেকে নয় মাঝের যে কোনো সেলকে চুজ করে সে সেলটা কিন্তু অন্যান্য সেলের থেকে অনেক বড় আকার ধারণ করে এবং এটা হয়ে যায় ক্লামাই দোষপোর ঠিক আছে স্পোরাঞ্জিও ফোর স্পোরাঞ্জিও ফোরটা কীরকম এরকম ধরো অনুসূত্রকার দেহ যেটা আঁকা আছে এরকম অনুসূত্রকার দেহ হ্যাঁ ধরো মিউকটের ক্ষেত্রে দেখা যায় তো এরকম অনুসূত্রকার দেহ থেকে এরকম করে একটি অনুসূত্রকার দেহ বা একাধিক প্রচুর অনুসূত্র এরকম করে উঠে এরকম করে ফুলে যায় হুম ফুলে যায় এরকম থাকে হুম ফুলে যায় এবার এই যেটা স্ট্রাকচার তৈরি করেছে এটাকে বলা হচ্ছে কনিডিও সরি এটাকে বলা হয় কনিডিও ফোর আর এখানে লেখা আছে কনডিও স্পোর মানে এর ভেতরে যে সমস্ত স্পোরগুলো তৈরি হয় যে রেণুগুলো তৈরি হয় সেই রেণুগুলোকে বলে কনিডিও স্পোর ফোর মানে ধারণ করা তার মানে এ ধারণ করে আছে সেই জন্য এই স্ট্রাকচারটা করা হচ্ছে কনিডিও ফোর আর ভেতরে যে স্পোরগুলো তৈরি হলো সেগুলো কনিডিও স্পোর হুম এইগুলো কী হয় এটা বাস্ট করে গেল এই স্পোরগুলো সব ছড়িয়ে গেল এই রকম জিনিস থেকে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি আমাদের যখন ধরো যখন কোনো আচার রেখেছি আমরা ঢাকা ঢুকি দিয়ে রেখেছি তবুও দেখলাম রোদে না দেওয়ার জন্য নষ্ট হয়ে গেল ছাতা পড়ে গেল ওপরে কেন মানে বাতাসের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছিল এরকমের স্পোর যখন ঢাকনা খুলেছিলাম তখন স্পোরগুলো পড়ে গিয়েছিলো যখন ঢাকনা আটা দেওয়ার আট মানে লাগিয়ে দেওয়ার পরও কিন্তু এই স্পোরগুলো জ্যামিনেট করে সেখানে কিন্তু এরকমের ফাঙ্গাস তৈরি করেছে তো এই টাইপগুলো কিন্তু মেনলি অ্যাপ্লানো স্পোরের মধ্যে রয়েছে যেগুলো অবশ্যই আমাদের বিভিন্ন ধরনের স্পোর বা রেণুর কথা বলছি এখানে আরও দুটো টার্মকে বলা হয়েছে হোমোস্পোর আর হেটারোস্পোর মানে হোমোস্পোর মানে হোমো মানে একই স্পোর মানে এখানে যখন একই রকম মানে এগুলোর ক্ষেত্রে কিন্তু উদাহরণগুলো পাচ্ছি না আমরা ওটা কিন্তু আলাদা জিনিস একটা সেটা হলো যদি কোনো উদ্ভিদের ক্ষেত্রে এক ধরনের স্পোর তৈরি হয় দেখতে আকার আকৃতি সমস্ত ব্যাপারে এক ধরনের হয় তখন তাদেরকে বলা হয় হোমোস্পোর আর যখন দু ধরনের হয় তখন হেটারোস্পোর বলা হয় যদি হেটারোস্পোর হয় তাহলে দু ধরনের হয় বলা একটাকে বলা হয় মাইক্রোস্পোর যেটা ছোটো হয় সাইজে আর একটাকে বলা হয় ম্যাক্রোস্পোর হুম যেটা সাইজে বড় হয় ঠিক আছে দু রকমের হয় বলে হেটারও হেটারও মানেই আলাদা আর হোমো মানে একই যদি একই রকমের তৈরি হয় তাহলে হোমোস্পোর যদি আলাদা রকমের তৈরি হয় তখন তাকে হেটারোস্পোর বলা হয় এই টার্মগুলোকেও কিন্তু আমাকে একটু দেখে রাখতে হবে উদাহরণ দেখো মিউকর লাইকোপোডিয়াম এরকম উদাহরণ রয়েছে হোমোস্পোরের ক্ষেত্রে হেটারোস্পোরের ক্ষেত্রে সুস্নি আমরা যে সুস্নি শাক খাই সেই সুস্নি শাক বিভিন্ন ধরনের ফার্ন মানে
ঠিক আছে এই হলো বিভিন্ন ধরনের অ্যাসেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশান এবং তাদের যে টাইপগুলোর কথা বলা হচ্ছে সেই টাইপগুলো উদাহরণ সহযোগে যদি আমরা এই যে স্পোরুলেশনের গোটা ব্যাপারটাই কিন্তু উদ্ভিদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হুম তো সেক্ষেত্রে উদ্ভিদের ক্ষেত্রে যখন লিখতে বলবো তখন স্পোরুলেশন নিয়ে আমরা ডিটেলসে আলোচনা খানিকটা করতেই পারি ঠিক আছে এই হলো বিভিন্ন ধরনের যে তোমার অজৌন জননের প্রকারভেদ যেগুলো খুব সংক্ষেপে আমরা গুরুত্ব অজৌন জননের গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করব ঠিক আছে খুব সংক্ষেপে তার কারণ এগুলোর মধ্যে পার্থক্য পড়তে গেলে লাগবে তার আগে একটা কথা বলে রাখি যে যে অজৌন জনন আমরা পড়ছি তাকে বলা হয় অ্যাপোমিক্সিস অ্যাপোমিক্সিস আরেকটি টার্ম আমরা শুনব সেটা হলো অ্যাম্পি মিক্সিস অ্যাপো মানে ব্যতীত এই অ্যাপো কথাটির অর্থ হলো ব্যতীত হ্যাঁ ব্যতীত আর মিক্সিস মানে মিলন তার মানে যদি কোনো মিলন না হয় মানে যদি মেল ফিমেল যে কনসেপ্ট সেই ধরনের কোনো জিনিস না লাগে না লাগে তখন তাকে অ্যাপোমিক্সিস বলা হয় দেখো অজৌন জননে আমরা এটাই দেখলাম যে একটি উদ্ভি সরি মানে একটি মেল একটি ফিমেল এরকমের কোনো ব্যাপার নাই একটি অর্গানিজম সেখান থেকে কিন্তু তৈরি হয়ে যাচ্ছিলো সেই জন্য একে অ্যাপোমিক্সিস বলা হয় ঠিক উল্টো দিকে যদি আমরা যৌন জননের ক্ষেত্রে দেখি তখন আমরা এই কথাটি বলবো অ্যাম্ফি মিক্সিস অ্যাম্ফি মানে উভয় তার মানে এখানে কিন্তু মেল বা ফিমেলের যে সমস্ত কনসেপ্ট সেগুলো কিন্তু এখানে আছে সেই জন্য ওকে অ্যাম্ফি মিক্সিস বলা হয় আশা করি বুঝতে পেরেছো গুরুত্বটা একবার দেখে নাও অযৌন জনন সেটা বিভিন্ন নিম্ন শ্রেণীর উদ্ভিদ বা প্রাণীদের ক্ষেত্রে খুব মানে পপুলার একটি রিপ্রোডাকশান টাইপ তার কারণ কি তার কারণ খুব কম টাইম লাগে খুব অল্প সময় লাগে খুব অল্প সময়ের মধ্যে কিন্তু প্রচুর গ্রো করে যেমন ধরো আচার তুমি আচারের ক্ষেত্রে দেখলে একদিন দেখলে ওই ছাতা পড়েছে ফাঙ্গাস জন্মেছে তুমি পাঁচ সাত দিনের মধ্যে দেখলে পুরোটা নষ্ট করে দিচ্ছে একটা রুটি একদিন ফেলে রাখলে দেখলে একটু অপরটা কেমন লাগছে তারপরের দিন দেখলে পুরো কালো করে দিয়েছে তার মানে কি খুব স্পিডে গ্রো করে তার মানে খুব কম টাইমের মধ্যে অনেক সংখ্যক হিউজ নাম্বার দুটো পয়েন্টই সেম জায়গায় চলে আসবে খুব অল্প সময়ে অনেক সংখ্যক অপত্য যদি তৈরি করতে হয় তাহলে সেই অপত্য তৈরি করার ক্ষেত্রে কিন্তু সবচেয়ে বেটার অপশান হলো অযৌন জনন এবং আরেকটি সুবিধা আছে এখানে ক্লোন বলে একটি কথা লিখে রেখেছি এখানে লেখা লিখে রেখেছি জাস্ট জানানোর জন্য যে হুবহু একই যদি অপত্য তৈরি হয় তখন তাকে বলা হয় ক্লোন তার মানে এখানে অযৌন জননের ক্ষেত্রে হয় যেহেতু কোনো মেটিং আলাদা আলাদা জীবের মিলন হচ্ছে না সেই জন্য হুবহু একই রকম জিনিস তৈরি হয় যেটাকে বলা হয় ক্লোন ঠিক আছে তার মানে কি বললাম খুব কম সময়ের মধ্যে প্রচুর নাম্বারের যদি অপত্য তৈরি করতে হয় থাক সেক্ষেত্রে বেস্ট রিপ্রোডাকশান টাইম হলো অ্যাসেক্সুয়াল টাইপ অফ রিপ্রোডাকশান এবং সেক্ষেত্রে হুবহু নকল তৈরি করতে পারে ক্লোন মানে হুবহু নকল তৈরি করতে পারে এটা একটা সুবিধা বলতে পারো আরেকটা সুবিধা হলো যে নো মেটিং টাইপ মানে কি মানে মানে এটা হলো যে মেল ফিমেল দরকার হয় না দেখো বিভিন্ন উদ্ভিদ বা প্রাণীর ক্ষেত্রে সবসময় যে মেল ফিমেল পাওয়া যাবে এমন নয় একটা বাঘ সেক্ষেত্রে তার মেটিং যে পার্টনার তাকে নাও পেতে পারে সব সময় অ্যাভেলেবেল হয় না তার মানে এই যে মেল দরকার ফিমেল দরকার দুটো একসঙ্গে কাছাকাছি এলে তবেই রিপ্রোডাকশান হবে সেটা যৌন জন নেই এটা একটা অসুবিধা কিন্তু এখানে যেহেতু কোনো রকমের কোনো মেটিং টাইপ লাগছে না হুম দুটো আলাদা আলাদা অর্গানিজম লাগছে না সেই জন্য এটা কিন্তু একটা সুবিধা বলতে পারো গুরুত্ব বলতে পারো অনেক কম সময়ে অনেক বেশি সংখ্যক জীব তৈরি করার ক্ষেত্রে কাজে লাগে তেমন অসুবিধাও রয়েছে সেটা হলো নো নিউ ক্যারেক্টার কোনো রকমের নতুন কোনো ক্যারেক্টার তৈরি হবে না এটা সবচেয়ে বড় অসুবিধা অজৌন জননের এবং যার জন্য এই অজৌন জনন পদ্ধতি কিন্তু বিভিন্ন অযৌন জনন পদ্ধতি বিভিন্ন লোয়ার ক্লাসের অর্গানিজমরা করে থাকলেও তাদের সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু তারা যৌন জনন পদ্ধতি অবলম্বন করে খুব অল্প টাইমের জন্য হলেও যাতে তারা নতুন নতুন বৈশিষ্ট্যকে আনতে পারে নিজেদের মধ্যে পৃথিবীতে টিকে থাকতে পারে ওকে আশা করি বুঝতে পেরেছো একটা কথা বলে রাখি অযৌন জননের যেগুলো সুবিধা সেগুলো যৌন জননের অসুবিধা যৌন জননের যেগুলো অসুবিধা সেগুলোই অজৌন জননের সুবিধা মানে এর সুবিধাটা ওর অসুবিধা ওর অসুবিধাটা সুবিধা এগুলো ব্যাপার তো এই মোটামুটি আমাদের অযৌন জনন পদ্ধতি নিয়ে যে কথা বলার ছিল সংক্ষেপে সেই ভিডিও এখানে যদি ডিটেলসে জানতে হয় আরও বেশি করে জানতে হয় তাহলে ক্লাস টুয়েলভের এই টপিক রিলেটেড ভিডিও আছে যদি না খুঁজে পাও আমাকে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করবো আমি তার লিঙ্ক শেয়ার করে দেবো তো সব শেষে যদি ভালো লেগে থাকে তার অবশ্যই লাইক করবে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করবে যা যা কোশ্চেন আছে কমেন্ট বক্সে ফেলে দেবে আমি অ্যান্সার দিয়ে দেবো এবং অবশ্যই বিভিন্ন বন্ধু বান্ধব এবং রিলেটিভসের মধ্যে শেয়ার করো যাতে অনেক বেশি স্টুডেন্ট এই ভিডিওগুলোকে দেখে তার সুবিধা নিতে পারে
ठीक है और जदि सबसक्राइब करना थको अवश्य चैनल सबसक्राइब कर दाओ ताते भिडियोगो अनेक तुम्हारे पहुँचे जाए ओके आर नेक्स्ट भिडियो देखा हे चलो आजकल मत टाटा